हेलो एवरी वन वेलकम टू अवर वीडियो क्लास सेंशन हियर वी आर डिस्कसिंग द चाप्टर से दूनिट ऑफ लाइफ ना मे एपिसोड आ सी बेसीिक फीचर्स अब प्रो कैरियोटू यू कैरियोट डिफरस मल्टी से यूनिट से ना से बेसीिक क्यारक्टर्स डिस्क अल इन ना डिस्कू कैरटिक से नमू कैरटिक से ऐसा इंपॉर्टेंट सेल मेम्रेन अल स मेम्रेनिलूडा मेटीरियल पास अब सेल मेम्रेन सक्चर एन अब अब नी चाप्टर ई एपिसोड डिस्कुद सेल मेम्रेन मतलब सेलो असोसियेट बाकी एल सेल ऑर्गनस इवे डिस्क फस्ट वे सेल मेम्रेन अल सेल मेम्रेन पर एल सवरींग डायटर फिलीम लाइक कवरींग अत्र फिलीम लाइक कवरींग वि पेरे प्लास्म मेम्रेन अमे वि प्लास्म लम्म सो सेल मेम्रेन अदरव नोण प्लास्म मेम्रेन और प्लास्म लम्म अब आदमी सैलि मेले अगर सेल मेम्रेन कंटेद एर्णस्ट ओवर टोण सैंटिस्ट है एर्णस्ट ओवर टोण सैंटिस्ट है फस्ट टाइम से कवर सेल मेम्रेन कंटे अ स्टडी नयन ट्वेंटी फैल आयो गोट आ्रेडल सैंटिस्ट है ना आर्बीसी मैमल आर्बीसी स्टडी नीटे आ सेल मेम्रेन सक्चर कॉट आ्रेडल अंतम नयटीन तेटी फाइव डानियल आवस सैंटिस्ट है लिपो प्रोटी बै लेयर मॉडल अब लिपिड प्रोटीन चेर बै लेयर एल मेम्रेन करान डानियल आवस सैंटिस्ट है ओके अब ई सेल मेम्रेन बेस सैंटिस्ट अल आद पर एर्णस्ट ओवर टोण सैंटिस्ट है फस्ट स्टडी दक्चर ऑफ अलग कंपोसीशन ऑफ प्लास् मेम्रेन स्टडी नेक्स्ट आर वाट आ्रेडल सैंटिस्ट स्टडी मैमल आर्बीसी आई इन ना तेड टाइम डानियल आवस सैंटिस्ट अब नयटीन तेटी फैवल स्टडी किपिड प्रोटीन लिपो प्रोटीन बै लेयर आल मेम्रेन कम वी ना इलेक्ट्रोण मैक्रोस्कोपि सहायत वी स्टडी रोबर्टन सैंटिस्ट ए यूनिट मेम्रेन कंसप्त अः से स्टडी बेस अद प्रपोस फीचर यूनिट मेम्रेन कंसप्त आरान रोबर्ट प्रपोस यूनिट मेम्रेन कंसप्त ओके अब नमक सेल मेम्रेन अवड़े प्रोटीनसुन अब कार्बोहैड्रेट अब अश्यो ना नोक ना ह्यूमन बीइंगस आर्बीसी स्टडी है अब रेश्यो ना नोक फिफ्टी टू पेज प्रोटीनस अब फोर्टी पेर्स लिपिडस अब मेजर एमंटे प्रोटीनस फिफ्टी टू पेज प्रोटीनस अब फोर्टी पेर्स लिपिडस ई प्रोटीनस रुतरू पेरीफरल अथवा एक्सट्रेनसी प्रोटीन अब एक्सट्रेनसी ऊट्सइडल अब कौट्सइड अल पेरीफरल और एक्सट्रेनसी प्रोटीन अब इंटग्रल और इंट्रेनसी प्रोटीन ओके ओके आग्रम नोक इतना पेरीफरल प्रोटीन अल पे का इंटग्रल प्रोटीन उड़ा इंटग्रल प्रोटीन पर अब रुतर प्रोटीन ऐसे पेरीफरल प्रोटीन अब इंटग्रल प्रोटीन अब नमक पेरीफरल प्रोटीन लाइ ऑन द सर्फ ऑफ मेम्रेन वाइल द इंटग्रल प्रोटीन आर् पार्शली और टोटली बरीड इन टू द मेम्रेन अब कमक इतने मतलब मैंने उड़ी अल अब इन बेस मोडे नाम अंगीक तीयरी फ्लूड मोसे तीयरी अलग फ्लूड मोसे मॉडल नयटीन सवेंटी टूल फ्लूड मोसे मॉडल प्रपोस ना सिंगर आकोल सैंटिस्ट सेंट्रल डॉग्म ऑफ मोलिकुले बयोलि अल डी एन एल आर एन एव आर एन एल प्रोटीन फोम इतना सेंट्रल डॉग्म ऑफ मोलिकुले बयोलि अल अब सैटोजी सेंट्रल डॉग्म विश्वसा नाम सेल मेम्रेन सक्चर पर अब अब संभव सेल मेम्रेन मेम्रेन लिपिडि बै लेयर अवड़े प्रोटीनसु अब कार्बोहैड्रेट अब अब ना साधी इलेक्ट्रो मैक्रोस्कोपि सहायतो साध्य ओके अब नोकी पिकर कमक इवे नोक ग्लैको प्रोटीन अल ग्लो प्रोटीन कार्बोहैड्रेट्स लिपिडि बै लेयर लिपिडि रू लेयर नमक 
കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ഇത് പെരിഫറൽ പ്രോട്ടീൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ പ്രോട്ടീൻ പിന്നെ എന്താണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ഗ്ലൂക്കോസ് പോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെയാണ് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ നമ്മുടെ സെൽ മെമ്പ്രൈൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സെൽ മെമ്പ്രൈൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് സെൽ മെമ്പ്രൈൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആണ് അല്ലെ മെയിൻ ആയിട്ടും ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആണ് എന്ത് ഈ സെൽ മെമ്പ്രൈൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നോക്കിയൊക്കെ ഈ ഗ്ലോബുലർ പ്രോട്ടീൻ ഇല്ലേ ഈ ഗ്ലോബുലർ പ്രോട്ടീൻ്റെ ഹൈഡ്രോഫിലിക് ആയിട്ടുള്ള ടെയിലും ഹൈഡ്രോഫോബിക്കും ഹൈഡ്രോഫിലിക്കും ഹൈഡ്രോഫോബിക്കും അറിയാം അല്ലേ ഫിലിക് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ എന്താണ് ഇഷ്ടം ഫോബിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അവിടേക്ക് വരാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഈ ഹെഡ് പോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മളുടെ ഈ ലിപ്പിഡിലേക്ക് എമേഴ്സ് ഇത് കെടുക്കുകയാണ് അല്ലേ ടെയിൽ പോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ നേരെ നിൽക്കുകയാണ് ഇനി ഈ മെമ്പ്രെയിൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ പുറമേയുള്ള മെറ്റീരിയൽ അത് എക്സ്ട്രാ സെല്ലാർ ഫ്ലൂയിഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ പുറമേയുള്ള മെറ്റീരിയൽ എന്ത് ചെയ്യുക സെല്ലിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കടന്നു വരിക അപ്പോൾ ആ ഫിസിക്കൽ ബൗണ്ടറി ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ കടന്നു വരുമ്പോൾ അവർ എന്ത് ചെയ്യും ആ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സെലക്റ്റീവലി പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് സെലക്റ്റീവലി പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എല്ലാ മെറ്റീരിയലും എന്ത് ചെയ്യില്ല കടത്തി വിടില്ല അല്ലേ സെല്ലിന് ആവശ്യമായ മെറ്റീരിയൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുക കടത്തി വിടുക അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെ എന്ന് വിളിക്കുന്ന നമ്മൾ സെലക്റ്റീവലി പെർമിബിൾ മെമ്പ്രെയിൻ അതല്ലാതല്ലെങ്കിൽ സെമി പെർമിബിൾ മെമ്പ്രെയിൻ സെലക്റ്റീവലി പെർമിബിൾ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും സെമി പെർമിയബിൾ മെമ്പ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നമ്മളുടെ ഈ സെൽ മെമ്പ്രെയിനിലൂടെയുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പാസീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് പാസീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവിടെ എനർജിയുടെ ആവശ്യമില്ല കൂടിയ സ്ഥലത്ത് നിന്നും കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുക അല്ലേ അപ്പോൾ ആ മെമ്പ്രെയിനിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അവിടെ എന്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് എനർജിയുടെ ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് എന്താണ് ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിഫ്യൂഷൻ ആണ് ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഫ്രോം ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ടു ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആ കൂടുതലുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്നും കുറവുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ പാസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു എനർജി ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെ അവിടെ എനർജി ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ് പാസീവ് ഡിഫ്യൂഷൻ ആയിരിക്കില്ല ഇപ്പം നമുക്ക് പോകുമ്പോൾ മെറ്റീരിയൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം അല്ലെ മെറ്റീരിയൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നീഡ് ഹെൽപ്പ് അവിടെ ആരെങ്കിലും സഹായത്തിന് വേണ്ടതാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇൻഡ്യകൾ പ്രോട്ടീൻസ് ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ അതിന് ചില സഹായങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രോട്ടീൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫ്യൂഷനാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ഡിഫ്യൂഷൻ ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ഡിഫ്യൂഷൻ ആദ്യത്തെ ആദ്യത്തെ എങ്ങനെ സിമ്പിൾ ഡിഫ്യൂഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു സിമ്പിൾ ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെയാണ് സിമ്പിൾ ഡിഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് സിമ്പിൾ ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് മൂവ് ചെയ്യുക എവിടെ നിന്ന് ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ നിന്ന് ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷനിലേക്ക് പാർട്ടിക്കിൾസ് മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് സിമ്പിൾ ഡിഫ്യൂഷൻ ആണ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് ഏതെങ്കിലും ഏജൻസി ആവശ്യമാണെങ്കിൽ അത് എത്ര ഡിഫ്യൂഷൻ ആണ് ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ഡിഫ്യൂഷൻ ഇനി മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒക്കെ ഓസ്മോസിസ് ആണ് ഓസ്മോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ത്രൂ എ സെമി പെർമിബിൾ മെമ്മറികളിലൂടെയാണ് മെറ്റീരിയൽ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നതെങ്കിൽ ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിഫ്യൂഷൻ ആണ് ഓൺ ആസ് ഓസ്മോസിസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ മൂവ് ത്രൂ എ സെമി പെർമിബിൾ മെമ്മറിയിൽ എന്ത് ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിഫ്യൂഷനിസ്റ്റ് ഓൺ ആസ് ഓസ്മോസിസ് ഇനി നമുക്ക് എ ടി പി അഥവാ എനർജി ആവശ്യമുള്ള ഡിസ്പോ ഇപ്പോൾ സോഡിയം പൊട്ടാസിയം പമ്പ് അല്ലേ മെറ്റബോളിക് പമ്പ് ആ അതിനൊക്കെ എന്താണ് അവിടെ എനർജി ആവശ്യമാണ് അങ്ങനെ എനർജി ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ എനർജി ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൂവ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും ലോവറിൽ നിന്ന് ഹയറിലേക്ക് ആയിരിക്കും മെറ്റീരിയൽ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ടാവുക ഹയറിൽ നിന്ന് ലോവറിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമില്ല എനർജിയുടെ ആവശ്യമില്ല അല്ലേ തിരിച്ചു നോക്കി നോക്കും ലോവറിൽ നിന്നാണ് ഹയറിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം അവിടെ എനർജി ആവശ്യമുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ എനർജി ആവശ്യമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എനർജി ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എനർജി എന്ന്
അതുപോലെ തന്നെ മെക്കാനിക്കൽ ഡാമേജിൽ നിന്നും പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇൻഫെക്ഷനിൽ നിന്നും പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുക അതൊക്കെയാണ് എന്ത് സെൽ വോളിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ മാത്രമല്ല സെൽ ടു സെൽ ഇൻട്രാക്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഇപ്പോൾ മാക്രോ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ബാരിയർ ആയിട്ടൊക്കെ ആരെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെൽ വോൾസ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ ഓർഗാനിസത്തിനും സെൽ വോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ തിക്നെസ് സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ ഓർഗാനിസം ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡിഫർ ആയിരിക്കും അല്ലേ നമുക്ക് അറിയാം ഫംഗൽ സെൽസിലാണെങ്കിൽ ഫംഗസിൻ്റെ സെൽവോൾ ആണെങ്കിൽ അത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും കൈറ്റിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതായിരിക്കാം കൈറ്റിൻ അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് കൂടി ചേർക്കാം കുറച്ച് സെല്യൂസും കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള മെറ്റീരിയലാണ് ഗ്ലൈക്കൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ പ്ലാന്റ് സെല്ലാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്തായിരിക്കും സെല്യൂലോസ് ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഗ്ലൈക്കൻസ് മാനിൻസ് സെല്യൂലോസ് ഗാലക്കൻസ് ലിഗിനിൻസ് സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡ് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് അപ്പോൾ ഇത് ഏതൊക്കെയാണോ മെറ്റീരിയൽ അപ്പോൾ ഓരോ മെറ്റീരിയലിനനുസരിച്ചായിരിക്കും ഓരോ ഓർഗാനിസത്തിനനുസരിച്ചായിരിക്കും ഓരോ ഗ്രൂപ്പുകളിലും സെൽ വോളിൻ്റെ ആ കമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ടും സെൽ സെൽ വോളിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പ്രൊട്ടക്ഷനാണ് സെൽ വോളിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഇനി നമ്മുടെ കോർക്ക് സെല്ലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് തിക്കിനെ ഒക്കെ നടന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ആ സെല്ലുകളിലൊക്കെ ലിഗിനിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ സ്യൂബറിൻ്റെ ഒക്കെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പം ലിഗിനിൻ്റെ സ്യൂബറിനൊക്കെ എന്തിനാണ് സഹായിക്കുക ആ ഇൻഫെക്ഷൻ ആ ഇൻഫെക്റ്റ് ആ ഒരു ഇൻഫെക്റ്റ് അവിടെ ഇൻഫെക്ഷൻ ഇല്ലാതിരിക്കാനാണ് ലിഗിനിനും സ്യൂബറിനൊക്കെ അവിടെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ ഇനി നമുക്കറിയാവുന്നത് സെൽ വോൾ എന്ന് പറയുന്നത് സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൻ്റെ എന്ത് തന്നെയാണ് സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെയാണ് എന്ത് സെൽ വോൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് ഓർഗനിലായിട്ടുള്ള എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെട്ടിക്കുലം ഗോൾഗി കോംപ്ലക്സ് മൈക്രോ ട്യൂബേഴ്സ് അവരൊക്കെ എന്ത് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് സെൽ വോളിൻ്റെ ഫോർമേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സെൽ പ്ലേറ്റിൽ നിന്ന് സെൽ ആ സെൽ പ്ലേറ്റിൽ നിന്ന് എന്ത് ഫോം ചെയ്യും സെൽ വോള് ഫോം ചെയ്യുക സെൽ പ്ലേറ്റിൽ നിന്ന് സെൽ വോള് ഫോം ചെയ്യുക ഓക്കെ അതിന് പറയുന്ന വേറൊരു പേരെന്താണ് ഫ്രാഗ്മോ പ്ലാസ്റ്റിക് താഴെ എഴുതി നോക്കിയൊക്കെ സെൽ വോള് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് നമ്മുടെ സെൽ പ്ലേറ്റിൽ നിന്ന് സെൽ പ്ലേറ്റിൽ നിന്ന് സെൽ വോൾ ഫോം ചെയ്യുന്നതിന് അതൊന്ന് പറയുന്ന പേരെന്താണ് ഫ്രാഗ്മോ പ്ലാസ്റ്റ് ആ സെൽ പ്ലേറ്റിന് പറഞ്ഞ പേരാണ് എന്ത് ഫ്രാഗ്മോ പ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഫ്രാഗ്മോ പ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ പ്ലാനിഡൊക്കെ കേസ് എടുക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു സെലിലോസ് ആണ് അവിടുത്തെ മെയിൻ കണ്ടന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ സെൽ നമ്മുടെ സെൽ വോളിൻ്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ലെയർ ഓഫ് സെൽ വോളും ഓർ ഇൻട്രസെല്ലർ സ്ട്രക്ചർ സെപ്പറേറ്റിംഗ് ദ വോൾസ് ഓഫ് ടു അഡ്ജസ്റ്റൻ പ്ലാന്റ്സ് അല്ല ഈസ് മിഡിൽ ലാം അല്ല അപ്പോൾ ഔട്ടർ ലെയർ ഇന്നർ ലെയർ നമ്മൾ തരന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് അതിന് വിളിക്കുന്ന പേര് എന്താണ് മിഡിൽ ലാം അല്ല എന്നാണ് ആ മിഡിൽ ലാമിലേക്ക് അകത്ത് മെയിനായിട്ട് കാണുന്നത് എന്താണ് കാൽസ്യം പെക്റ്റേറ്റ് ആണ് കാൽസ്യം പെക്റ്റേറ്റ് ഈസ് ദ മെയിൻ കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ദ മിഡിൽ ലാം അല്ല ഈ സെൽ വോളിൻ്റെയും മിഡിൽ ലാമിലേരും ഇടയിൽ കാണുന്ന ഒരു പോസ്റ്റാണ് എന്ത് പ്ലാസ്മോ ഡെസ്മാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് കണക്ഷൻസ് സെൽ ടു സെല്ലുകളിൽ നമുക്കറിയാം സെൽ ജംഗ്ഷൻസ് ആണ് പഠിച്ചതാണ് അല്ലെ അങ്ങനെ സെല്ലുകൾ തമ്മിലുള്ള സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് കണക്ഷൻസിന് സാധ്യമാകുന്നത് എന്തിന് സഹായത്തോടെയാണ് പ്ലാസ്മ ഡെസ്മാറ്റ് കൂടിയാണ് സാധ്യമാകുന്നത് അപ്പൊ സെൽ വോൾ എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രൊട്ടക്ഷനാണ് ഷെയ്പ്പ് കൊടുക്കുക സെൽ ടു സെൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക ആ സെൽ ടു സെൽ ഇൻട്രാക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ എന്തുള്ളത് ആ അവിടെ പ്ലാസ്മോഡസ്മാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ ഔട്ടർ മോ സെൽ വോൾ ലെയർ ഓഫ് സെൽ വോളിനെയും ഉള്ളിലെ സെൽ വോളിനെയും ഇടയിൽ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അതെന്ന് വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് മിഡിൽ ലാമ് അല്ല മിഡിൽ ലാമിൽ എന്ത് കാണാം കാൽഷ്യം പെക്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ മിഡിൽ ലാമിൽ അപ്പൊ സെൽ വോളിൻ്റെയും മിഡിൽ ലാമിലെയും ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഇടയിലെ പോസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ബൈ പ്ലാസ്മോഡസ്മാറ്റ് ആ പ്ലാസ്മോഡസ്മാറ്റി ആണ് മെറ്റീരിയൽസിന്റെ മൂവ്മെന്റിനെ സഹായിക്കുന്ന പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്
ഫോം ചെയ്യുക സ്റ്റോർ ചെയ്യുക ഈ പർപ്പസിനൊക്കെ സഹായിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം കൂട്ടാണ് അപ്പം ഇവരെല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരേ ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് എൻഡോ മെമ്പ്രെൻ സിസ്റ്റം എൻഡോ പ്ലാസ്മിനൊട്ടിക്കുലാം ഗോൾഗി ബോഡി ലൈസോസോംസ് വാക്യൂൾസ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വൺ ആയിട്ടുള്ള എൻഡോ പ്ലാസ്മിക് ലൊട്ടിക്കുലം നോക്കിയൊക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ എൻഡോ പ്ലാസ്മിക് ലൊട്ടിക്കുലം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ആ ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കവർ ചെയ്തത് കേത്ത് പോട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് കേത്ത് പോട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ സയൻറ്റിസ്റ്റ് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ഫൈവിലാണ് ഫസ്റ്റ് ടൈം എൻഡോ പ്ലാസ്മിക് ലൊട്ടിക്കുലം കണ്ടെത്തിയത് ഓക്കെ ഇനി ഈ എൻഡോ പ്ലാസ്മിക് ലൊട്ടിക്കുലം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം പ്രോക്കാരിയോട്സിലും അതുപോലെ തന്നെ മാമൽസിന്റെ ആർ ബി സിയിലും എന്ത് കാണില്ല എൻഡോ പ്ലാസ്മിക് ലൊട്ടിക്കുലം എന്ന് പറയുന്നത് ആബ്സെന്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ എൻഡോ പ്ലാസ്മിക് ലൊട്ടിക്കുലം വേസ് ആബ്സെന്റ് ഇൻ പ്രോക്കാരിയോട്സ് ആൻഡ് ആർ ബി സിസ് ഓഫ് മാമൽസ് അത് ക്ലിയർ ആക്കേണ്ട കാര്യമാണ് കാരണം ആർ ബി മാമൽസിന്റെ ആർ ബി സി എന്ത് ആയിരിക്കില്ല ഈ എൻഡോ പ്ലാസ്മിക് ലൊട്ടിക്കുലം എന്ന് പറയുന്നത് ആബ്സെന്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം ഈ എൻഡോ പ്ലാസ്മിക് ലൊട്ടിക്കുലം എന്ന് പറയുന്നതിന് അതിൽ രണ്ട് നമുക്ക് രണ്ടാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ആർ ഇ ആർ എന്നും അതുപോലെ തന്നെ എസ് ഇ ആർ എന്നും ആർ ഇ ആർ ആ ഇ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എൻഡോ പ്ലാസ്മ ലൊട്ടിക്കുലം ഈ ആർ സ്ട്രാൻസ് ചെയ്യുന്നത് റഫ് എൻഡോ പ്ലാസ്മ ലൊട്ടിക്കുലം അതുപോലെ തന്നെ എസ് ഇ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റഫിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആലോചിക്കുക എസ് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ എന്താണ് സ്മൂത്ത് എൻഡോ പ്ലാസ്മ ലൊട്ടിക്കുലം ആണ് നോക്കി ഈ പിക്ചർ നോക്കി ക്ലിയർ ആവും നോക്കി നോക്കി റഫ് എൻഡോ പ്ലാസ്മ ലൊട്ടിക്കുലം ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ മേലെ കുറെ റൈബോസോംസ് അല്ലെ ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ സർക്കിൾ ഷേപ്പ് ഉള്ള സ്റ്റാച്ചുസ് അല്ലേ ഇതെന്താണ് റൈബോസോംസ് ആണ് ആ റൈബോസോംസ് ഇരിക്കുന്ന കാരണം അവരുടെ ആ അതിന്റെ ആ ബോർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല സ്മൂത്ത് ആയിരിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവരുടെ പേര് എന്തായത് റഫ് എൻഡോ പ്ലാസ്മ ലൊട്ടിക്കുല ഇനി ഇവിടെ നോക്കി നോക്കി സ്മൂത്ത് ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഫ്രീ ആണ് അല്ലെ ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ആ മെറ്റീരിയല് വളരെ സ്മൂത്ത് ആയിരിക്കാൻ സർഫസ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് നെയ്ഡ് സ്മൂത്ത് എൻഡോ പ്ലാസ്മിക് ലൊട്ടിക്കുല ഇനി നോക്കിയാൽ ഈ റെറ്റ് ഈ എൻഡോ പ്ലാസ്മ ലൊട്ടിക്കുലം എങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കണേ അല്ലെ ആകെ ഇങ്ങനെ ചുളിഞ്ഞ് മടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ അത്രയും പ്രോസസ്സിംഗ് നടക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് സെലിൻ്റെ അകത്ത് എൻഡോ പ്ലാസ്മ ലൊട്ടിക്കുലം ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന് മെയിൻ ആയിട്ട് ആർ ഇ ആറിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ ഇ ആറിൽ എന്തുണ്ട് ആർ ഇ ആറിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്ത് അവിടെ റൈബോസോംസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവർ ഫംഗ്ഷൻ അവരുടെ പേര് എന്തായത് റഫ് എൻഡോ പ്ലാസ്മ ലൊട്ടിക്കുലം അല്ലെ അപ്പൊ റൈബോസോമിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താ പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് ആണ് എന്ത് റൈബോസോമിന്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ സോ ആർ ഇ ആറിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് ഓക്കെ ഇനി എസ് ഇ ആറിൽ എന്തില്ല റൈബോസോംസ് ഉണ്ടോ ഇല്ല വളരെ സ്മൂത്ത് ആണ് അപ്പൊ എസ് എസ് ഇ ആറിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താ ലിപ്പിഡിന്റെ ഫോർമേഷൻ ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ലിപ്പിഡ് ഫോം ചെയ്യിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്തിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എസ് ഇ ആറിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ മാത്രമല്ല അതിന് കുറച്ച് ചീരോട് ഹോർമോൺസ് ഒക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി സാർക്കോ പ്ലാസ്മിക് ലൊട്ടിക്കുലം ഇസ് ദ സാർക്കോ പ്ലാസ്മിക് ലൊട്ടിക്കുലം ഇസ് ദ മോഡിഫൈഡ് എസ് ഇ ആർ ഫൗണ്ട് ഇൻ സ്കെൽട്ടൽ ആൻഡ് കാർഡിയാക് മസിൽ സ്കെൽട്ടൽ മസിൽസിലും അതുപോലെ തന്നെ കാർഡിയാക് മസിൽസിലും കാണുന്ന സാർക്കോ പ്ലാസ്മിക് ലൊട്ടിക്കുലം ഉണ്ട് അല്ലെ അതെന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് സ്മൂത്ത് എൻഡോ പ്ലാസ്മിക് ലൊട്ടിക്കുലത്തിന്റെ മോഡിഫിക്കേഷൻ ആണ് എവിടെയാണ് കാണുന്നത് സ്കെൽട്ടൽ മസിൽസിലും അതുപോലെ തന്നെ എവിടെയാണ് നമ്മളുടെ കാർഡിയാക് മസിൽസിലാണ് കാണുന്നത് ഓക്കെ കാൽഷ്യം അയോൺസ് റിലീസ് ഫ്രം സാർക്കോ പ്ലാസ്മിക് ലൊട്ടിക്കുലം ട്രിഗർ മസിൽ കണ്ട്രാക്ഷൻ നമുക്കറിയാം ആ മസിൽ കണ്ട്രാക്ഷൻ സമയത്ത് അല്ലെ ആ ആ മസിൽ കണ്ട്രാക്ഷന് കാൽഷ്യം അയോൺസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആ അങ്ങനെ വന്നാലാണ് ആക്ടി മയോസോട് പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ട് മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അങ്ങനെ മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ അതിനാവശ്യമായ കാൽഷ്യം റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് സാർക്കോ പ്ലാസ്മിക് ലൊട്ടിക്കുലം ഈ സാർക്കോ പ്ലാസ്മിക് ലൊട്ടിക്കുലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്മൂത്ത് എൻഡോ പ്ലാസ്മ ലൊട്ടിക്കുലത്തിന്റെ ഒരു മോഡിഫിക്കേഷൻ ആണ് ആരെ സാർക്കോ പ്ലാസ്മ ലൊട്ടിക്കുലം എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കി നോക്കുമ്പോൾ എൻഡോ പ്ലാസ്മ ലൊട്ടിക്കുലത്തിന്റെ ചിത്രം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം കുറേ ചുളി
നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ഒരു ഓർഗനലാണ് ഗോൾഗിയ പാരട്ടസ് ഗോൾഗിയ പാരട്ടസിന് ആ നെയിം പറയാൻ കാരണം അത് ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്ത സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ നെയിമാണ് കെമിലോ ഗോൾഗി ആ കെമിലോ ഗോൾഗിയുടെ പേരിൽ നിന്നാണ് ഗോൾഗിയ പാരട്ടസ് എന്നുള്ള പേര് വന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇതിന് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം പ്ലാന്റിൻ്റെ കേസിൽ ഗോൾഗിയ പാരട്ടസ് എന്നല്ല പറയാം നമ്മളവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിക്ടിയോസോം ആണ് ഡിക്ടിയോസോ പ്ലാന്റിൻ്റെ കേസ് നമ്മൾ ഗോൾഗിയ പാരട്ടസ് എന്നല്ല പറയാം ഉപയോഗിക്കുന്ന ടേം എന്താണ് ഡിക്ടിയോസോം എന്നാണ് ഓക്കെ ഞാൻ ചിത്രം കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ക്ലിയർ ആയിരിക്കും നോക്കി ഓക്കെ ഇതാണ് ഗോൾഗിയ പാരട്ടസിൻ്റെ ചിത്രം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തുണ്ട് കുറേ ചുളിവുകളും അടുക്കുകളൊക്കെ കാണാനുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ എൻഡോപ്ലാസ്മ ഒട്ടുകൂടുതൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ എന്തുണ്ട് ആ സിസ്റ്ററിനെ കുറേ സിസ്റ്ററിനെ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാനുണ്ട് ഗോൾഗിയ പാരഡസിന് രണ്ട് ഫേസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് സിസ് ഫേസും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ് ഫേസും രണ്ട് ഫേസ് കാണാം നമുക്ക് ആ കോൺവെക്സ് ആയിട്ടുള്ള എൻട്രി പോർഷനാണ് എന്ത് സിസ് ഫേസ് കോൺവെക്സ് ആയിട്ടുള്ള എൻട്രി ഫേസ് ആണ് എന്ത് സിസ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അത് എൻഡ് ചെയ്യണോടുത്ത് എക്സിറ്റ് ആവണോടുത്ത് റീജിയൻ ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ് ഫേസ് ഇത് സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻട്രി ഫേസും എക്സിറ്റ് ഫേസ് ആണ് എന്ത് ട്രാൻസ് ഫേസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരുപാട് സിസ്റ്റർനേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സിസ്റ്റർനേസിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിലൊക്കെ മെറ്റീരിയലിൽ പാക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഗോൾഗി പൊടി എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ കുറെ എണ്ണം കാണാം ഫ്ലാറ്റ് ആണ് ഡിസ്ക് ഷേപ്പ് ആണ് ഇതിന്റെ ആ നമ്മുടെ സൈസ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് മ്യൂ മീറ്റർ ടു വൺ മ്യൂ മീറ്റർ ആണ് ഇതിന്റെ സൈസ് സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് മ്യൂ മീറ്റർ ടു വൺ മ്യൂ മീറ്റർ ആണ് ഇതിന്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ മാത്രമല്ല ആ സിസ്റ്ററിനെ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ടു ട്വന്റി മൂന്ന് മുതൽ ഇരുപത് വരെയാണ് ആ സിസ്റ്ററിനെ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഒരുപാട് എൻസൈംസ് ആര് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗോൾഗി ബോഡി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഗോൾഗി ബോഡി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എൻസൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലൈക്കോസിൽ ട്രാൻസ്ഫറേസസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എൻസൈമാണ് ഗ്ലൈക്കോസിൽ ട്രാൻസ്ഫറേസസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്ലൈ ഗ്ലൈക്കോ പ്രോട്ടീൻ ഗ്ലൈക്കോ ലിപ്പിഡ്സ് ആ പേരിൽ രണ്ട് എന്ത് ഗ്ലൈക്കോസിൽ ട്രാൻസ്ഫറേസസ് അല്ലെ ഗ്ലൈക്കോ പ്രോട്ടീൻസും ഗ്ലൈക്കോ ലിപ്പിഡ്സും ഫോം ചെയ്യിക്ക എന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഗ്ലൈക്കോസിൽ ട്രാൻസ്ഫറേസസിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റിട്ടിക്കുലം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ലിപ്പിഡിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ആ പ്രോട്ടീനെയും അവരെവിടേക്ക് കൊണ്ടുകൊടുക്കും സിൽസ് ഫേസിലേക്ക് എത്തിക്കും എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റിട്ടിക്കുലത്തിൽ നിന്ന് ആ മെറ്റീരിയൽ എവിടേക്ക് വരും സിൽസ് ഫേസിലേക്ക് വരും അല്ലെ ആ സിൽസ് ഫേസ് എന്ന് അവിടെ നിന്ന് ഈ സിസ്റ്ററിനെയിലാണ് എന്ത് എടുക്കുക പാക്കേജിങ് ഒക്കെ നടക്കുക അങ്ങനെ പാക്കേജിങ് നടന്നിട്ട് ആ ഒരു ട്രാൻസ് ഫേസിലൂടെ അവിടെ വെഹിക്കിൾസ് വാഹകർ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ ആർക്കാണോ എഴുത്ത് പോർഷനിലേക്കാണ് എത്തിക്കേണ്ടത് അവർക്ക് അവിടെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ആ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഗോൾഗി ബോഡിയുടെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഗോൾഗി ബോഡിക്ക് അപ്പൊ പ്ലാ വേറൊരു കുറെ ഫംഗ്ഷൻസും കൂടെ ഉണ്ട് അതെന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാസ്മ മെമ്പറിന്റെ ഫോർമേഷനും സെൽ വോൾ ഫോർമേഷൻ എക്രോസോം ഫോർമേഷൻ എക്രോസോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മുടെ സ്പേമിന്റെ നമുക്കറിയാം ഹെഡ് പോർഷനുള്ള സ്ട്രക്ചർ അല്ലെ എക്രോസോം ഫോർമേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ലൈസോസോം ഫോർമേഷനും ആളുടെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഗോൾഗി ബോഡീസിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് പ്ലാസ്മ മെമ്പറിൻ ഫോർമേഷൻ സെൽ വോൾ ഫോർമേഷൻ എക്രോസോം ഫോർമേഷൻ ആൻഡ് ലൈസോസോം ഫോർമേഷൻ അപ്പൊ ഗോൾഗി ബോഡി എന്ന് പറയുന്നെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് കണ്ടെത്തിയത് കമീലോ ഗോൾഗി എന്ന് പറഞ്ഞ സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് പ്ലാന്റിൽ ഇതിനെ ഈ ഓർഗനൽ എന്താ വിളിക്കുക ഡിക്ടിയോസോം എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന്റെ ആ സിസ്റ്ററിനയുടെ എണ്ണം അതുപോലെ തന്നെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെ ഇനി അതിനൊരു എൻട്രി റീജിയൻ ഉണ്ട് എൻട്രി റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺവെക്സ് ആണ് അതിനെ എന്ത് വിളിച്ചു നമ്മൾ സിസ്റ്റ് റീജിയൻ എന്ന് വിളിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ നമ്മളെ ഒരു എക്സിറ്റ് റീജിയൻ ഉണ്ട് ആ എക്സിറ്റ് റീജിയൻ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് ട്രാൻസ് റീജിയൻ എന്ന് വിളിച്ചു ട്രാൻസ് റീജിയൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിൽ നടക്കുന്നു നമ്മൾ എൻഡോപ്ലാസ്മ ടിക്കുലം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത മെറ്റീരിയൽസിന്റെ പാക്കേജിംഗ് ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ഗോൾഗി ബോഡീസ് വെച്ചിട്ട് നടക്കുന്നത് ഓക്കെ
ഫസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലൈസസ് ഫോം ആണ് പ്രൈമറി ലൈസസോ അപ്പൊ അത് സ്റ്റോറേജ് ഗാനുൽസ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ നാല് തരത്തിലുള്ള ലൈസസ് ഫോംസ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്ന ലൈസസ് ഫോം ആണ് എന്ത് പ്രൈമറി ലൈസസ് ഫോം എന്ന് പറയുക വിളിക്കുന്നത് ബാക്കിയെല്ലാം മൂന്നുണ്ട് എന്താണ് സെക്കൻഡ് ലൈസസ് ഫോംസ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ പ്രൈമറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സ്റ്റോറേജ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ബാക്കിയെല്ലാം മൂന്നിനും കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഒരുമിച്ച് വിളിക്കുന്ന പേരെന്താ സെക്കൻഡറി ലൈസോസോ ആ സെക്കൻഡ് ലൈസ് സോംസിലെ ഫാക്കോസാറ്റിക് വാക്യൂൾസ് ഓട്ടോഫാറ്റിക് വാക്യൂൾ റെസിഡൽ ബോഡീസ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് എണ്ണം ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ലൈസോസോമിന്റെ അകത്ത് കാണുന്ന ഹൈഡ്രോലേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് എൻസൈൻസുകൾ ഉണ്ട് ഹൈഡ്രോലേറ്റിംഗ് എൻസൈൻസ് ആ ഹൈഡ്രോലൈസേഴ്സ് എൻസൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഒരു അസിഡിക് പി എച്ച് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ പി എച്ച് ഫൈവ് എപ്പോഴും അവിടെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കും മാത്രമല്ല ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇന്റേണൽ ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്ന മൈക്രോ ഓർഗൻസസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഒന്നുകിൽ ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് അല്ലെ ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ അതിന് വിഴുങ്ങുക അല്ലെങ്കിൽ പീനോസൈറ്റോസിസ് അതിനെ വലിച്ചെടുക്കുക ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ആ വരുന്ന മെറ്റീരിയലുകളുടെ ഓട്ടോഫേജി അതല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോ ഡൈജഷൻ അവരെ എന്താ ചെയ്യാം കഷ്ണം കഷ്ണമാക്കി മാറ്റുക അല്ലെ അതും ചെയ്യാം അപ്പൊ ലൈസോസോം എന്ത് ചെയ്യും ആ അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസിനെ ഇവൻ ആ സെൽ സെൽ പോളിനെ മൊത്തമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം അൺവാണ്ടഡ് ആവശ്യമില്ല എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് പീനോസൈറ്റോസിസ് അതല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോഫേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പോസിബിൾ ആണ് അപ്പൊ ഈ ഹൈഡ്രോലിറ്റിക് എൻസി എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ഹൈഡ്രോലിറ്റിക് എൻസി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലെ മെയിൻ കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രോലേസസ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് പ്രോട്ടീസസ് ലിപ്പേസസ് ന്യൂക്ലിയേസസ് ഏതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് നീ മാർക്ക് ചെയ്ത പിക്ചർ ആണ് എന്ത് ലൈസസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അവിടെ സൂസൈഡ് ബാഗ്സ് ആണ് ഓക്കെ അറ്റ് എ ടൈം ആ ലൈസസ് ഒന്നും കൂടി എന്ത് ചെയ്യണം നശിച്ചു പോവാണ് അല്ലേ അപ്പൊ അതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ സെല്ലിന്റെ സെക്യൂരിറ്റി ആണ് ലൈസോമിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ എന്താണ് ക്രിസ്ത്യൻ ഡി ഡോ എന്ന് പറഞ്ഞ സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് കണ്ടെത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അകത്ത് ഒരുപാട് എന്തുണ്ട് ഹൈഡ്രോലൈസസ് എൻസൈംസ് ഉണ്ട് ഹൈഡ്രോലൈസസ് എൻസൈമിന്റെ മെയിൻ കണ്ടന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഹൈഡ്രോലൈസസ് ആയിട്ടുള്ള കാർബോഹൈഡ്രേറ്റസ് പ്രോട്ടീസസ് ലിപ്പേസസ് അഥവാ തന്നെ ന്യൂക്ലിയേസസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സെല്ലിനെ ഇൻട്രാ സെല്ലുലാർ ഇൻട്രാ സെല്ലുലാർ ഡൈജഷൻ ആണ് അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുക ഫാക്കോസൈറ്റോസിസ് പീനോസൈറ്റോസിസ് അതുപോലെ തന്നെ ഓട്ടോഫജി അതല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോ ഡൈജഷൻ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വാക്യൂൾ നമ്മുടെ എൻ്റെ വൈമർ സിസ്റ്റത്തിലെ ലാസ്റ്റ് വൺ ആണ് ആരെ വാക്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ വാക്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ നോൺ സൈറ്റോ പ്ലാസ്മിക് ബൗണ്ട് ഏരിയാസ് നോൺ സൈറ്റോ പ്ലാസ്മിക് ബൗണ്ട് ഏരിയാസ് ഫോട്ട് ഇൻസൈഡ് ദ സൈറ്റോ പ്ലാസ്മ ആണ് ആര് വാക്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്ലാന്റ് സെല്ലിലെ വാക്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം വലിയ വാക്യൂൾ ആണ് എവിടെ കാണുക പ്ലാന്റ് സെല്ലിൽ കാണുക അല്ലെ അത് മാത്രല്ല അത് സെമി പെർമിയൽ മെമ്രൈൻ കൂടിയാണ് That is known as എന്താണ് പ്ലാന്റ് സെല്ലിനെ കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്ലാന്റ് സെല്ലിന്റെ വാക്യൂളിനെ കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ലയ എന്ന് പറഞ്ഞ പേരെന്താണ് ടോണോ പ്ലാസ് വാക്യൂൾസിൻ്റെ അകത്ത് വാട്ടർ സാപ്പിന്റെ എക്സ്ക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും മാത്രല്ല നമ്മുടെ സെല്ലിന് ആവശ്യമില്ലാത്ത കുറെ വ്യക്തികളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കും സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിരിക്കും ആര് വാക്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വാക്യൂൾസ് പലതരത്തിലുണ്ട് സാപ്പ് വാക്യൂൾ കണ്ട്രാക്ടൽ വാക്യൂൾ ഫുഡ് വാക്യൂൾ എയർ വാക്യൂൾ സാപ്പ് വാക്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ സ്റ്റോർ ആൻഡ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് മിനറൽ സോൾസ് മിനറൽ സോൾസ് ന്യൂട്രിയൻസ് അതിനൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതാണ് ആര് സാപ്റ്റ് വാക്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് കൺട്രാക്ടൽ വാക്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അമീബയുടെ കേസിൽ അല്ലെ അവിടെ ഓസ്മോ റെഗുലേഷനൊക്കെ വേണ്ടിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആരെ കൺട്രാക്ടൽ വാക്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഫുഡ് വാക്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫുഡിനെ എൻഗൾഫ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഡൈജഷൻ പ്രോസസ്സിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് ഫുഡ് വാക്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് എയർ വാക്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രൊക്കാരിയോട്ടിസിന് മാത്രം കാണുന്നതാണ് എന്ത് എയർ വാക്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബൗൺസി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനാണ് അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അ